Bu binalardan 22 tanesi çok şükür daha önce boşaltılmıştı. Sadece üçünde enkaz altında kalanlar oldu. Arama kurtarma ekiplerinin özverili çalışmaları neticesinde 30 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Ve son rakam 20 kişi ise hayatını kaybetti. İlk deprem sebebiyle zaten Van'da tüm kurumlarımız, ekiplerimiz, sivil toplum örgütleri teyakkuz halindeydi. Bu yeni depremle birlikte 5 askeri, 2 sivil kargo uçağıyla bölgeye yardım sevkiyatını, hava köprüsünü hızlandırdık. Çok hızlı bir şekilde enkazın olduğu yerlere 688 kamu personeli, 71 arama kurtarma ve sağlık ekibi, 14 arama köpeği, 62 araç ve 3'ü uçak, 8'i helikopter olmak üzere 22 ambulans gönderdik. 5.6'lık depremden sonra bölgedeki ihtiyaç sahiplerine şu ana kadar 8 bin çadır, 45 bin 407 battaniye ve 600 yatak ulaştırdık. Depremden etkilenen 300 vatandaşımızı da tedavileri için Ankara ve İstanbul'a taşıdık. Gerek önceki büyük depremin gerek son depremin yaralarını sarabilmek için devletimizin tüm imkanlarıyla tüm kurum ve kuruluşlarımızla başta bakan arkadaşlarım olmak üzere tüm yetkililerle bölgedeyiz. Şu anda yine Başbakan Yardımcım Sayın Atalay'ın riyasetinde bakan arkadaşlarımdan dört arkadaşım orada birlikte değerlendirmeleri yapıyorlar. Vali arkadaşlarımızla birlikte değerlendirmeleri yapıyorlar ve bundan sonraki süreci nasıl değerlendireceğiz? Buna göre ne gibi adımlar atmamız lazım? Bunun kararlarını bu değerlendirmelerden sonra kendileriyle birlikte müzakere edip ona göre adımlarımızı atacağız. Vanlı kardeşlerim lütfen müsteri olsunlar. Biz onların korkularını tedirginliklerini, yaşadıkları acıyı çok iyi biliyoruz. Çok iyi hissediyoruz. Var gücümüzle, imkanlarımızı zorlayarak, vanlı kardeşlerimizin yanında olmanın mücadelesini veriyoruz. Daha önce de söyledim. Kimseyi bu kış gününde aç ve açıkta bırakmayacağız. İnşallah Allah'ın izniyle çadır, battaniye, ısıtıcı, gıda ne gerekiyorsa fazlasıyla sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. Bölgede geçici konutları hızla monte ediyoruz. Kalıcı konutlar içinde kolları sıvadık. Yine Vanlı kardeşlerimden rica ediyorum. Lütfen hasarlı binalara girmeyin. Hatta bu binalara yaklaşmayın. Artçı depremler devam ediyor. Bilim adamlarımızın tespitlerine göre bir süre daha devam edecek. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Lütfen risk altına girmeyelim. Ben sadece Vanlı kardeşlerimin değil, 74 milyon vatandaşımızın dikkatini özellikle bir hususa çekmek istiyorum. Türkiye bir deprem bölgesi. Geçmişte Erzincan'da, İzmir'de, Burdur, Muş, Kütahya, Samsun, Erzurum'da çok büyük deprem, depremler yaşandı. O zaman haberleşme imkanları bugünkü kadar yaygın değildi. Ulaşım bugünkü kadar kolay değildi. Deprem bilimi bugünkü kadar ileri değildi. Ama son yıllarda başta Sakarya ve Düzce depremleri olmak üzere Çankırı, Afyon Karahisar, Bingöl, Bala, Elazığ, Simav depremlerini bütün Türkiye aynı anda öğrendi. Gelişmeleri an be an izledi. Üniversitelerimizde deprem üzerine uluslararası boyutta merkezler kuruldu. Önemli bir birikim oluştu. Sivil toplum örgütlerimiz aynı şekilde yardım noktasında arama, kurtarma noktasında çok güzel ekipler oluşturdu. Artık tek tek vatandaşlarımızın da bu bilinç düzeyinde bu farkındalığa ulaşması kaçınılmaz hale geldi. Bana bir şey olmaz. 
bu anlayışla hareket etme lüksümüz bulunmuyor. Deprem öncesinde alınması gereken tedbirleri hepimizin bilmesi, öğrenmesi ve uygulaması gerekiyor. Deprem anında, deprem sonrasında nasıl hareket edeceğimizi, nasıl davranacağımızı bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. Ev ya da iş yeri alırken, kiralarken, yaptırırken bir gün deprem olabileceğini artık hesaba katmamız gerekiyor. Altında oturduğumuz çatının sağlamlığını sorgulamamız gerekiyor. Kısacası depremle yaşamayı ama tedbirli yaşamayı artık topyekün, milletçe, bilinçli bir şekilde hayatımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Sadece müteahhitleri, denetim kuruluşlarını, yerel yönetimleri değil, artık tek tek kendimizi de sorgulamak durumundayız. Eğer 1903'te Malazgirt'te 2626 kişinin vefat ettiği depremden ders çıkarılsaydı, inanın 1930'da Hakkari'de 2514 kişi hayatını kaybetmeyebilirdi. Eğer 1939'da tam 32.962 kişinin öldüğü Büyük Erzincan felaketinden ders çıkarılsaydı 1944'te Bolu Gerede'de 4.000 kişi hayatını kaybetmeyebilirdi. 1966 Varto'da 2.394 vatandaşımızı kaybettik. 1975'te Lice'de 2.385 vatandaşımızı kaybettik. 76'da da Muradiye'de 3840 vatandaşımızı kaybettik. Bütün bu depremlerin üzerine Sakarya, Gölcük, İstanbul depreminde maalesef 17.127 kardeşimizi kaybettik. Biz depreme karşı duyarsız olamayız, duyarsız kalamayız. Yaşanan onca felaketi unutup hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Hükümet olarak en başından itibaren çok yoğun şekilde depreme karşı hazırlık yapıyoruz. Bir yandan acil müdahale konusunda önemli reformlar gerçekleştiriyorken, bir yandan Türkiye genelinde hızla kentsel dönüşüm değişimi gerçekleştiriyoruz. Herkes şunu bilsin ki bu iş tek başına hükümetlerin çözebileceği bir iş değildir. Bu mesele devlet millet işbirliğiyle karşılıklı güven anlayışıyla çözülebilecek bir meseledir. İşte onun için 74 milyonu muhtemel depremlere karşı teyakkuz halinde olmaya çağırıyorum. Allah'ın izniyle biz milletçe bu meseleyi de çözeriz. Çözeceğiz. Can kaybını, yaralanmaları, mal kaybını en asgariye indirebiliriz sıfırlayabiliriz demiyorum. En asgariye indirebiliriz. Biz bunu başarırız. İnşallah da başaracağız. Ben bir kez daha başta Vanlı kardeşlerim olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Özellikle önceki günkü depremde hayatını kaybeden Japon vatandaşı dostumuza da şükranlarımı yad ederek Japonya'ya bildiriyorum. Ailesine, yakınlarına, Japonya devletine buradan başsağlığı mesajlarımı iletiyorum. Tabii bu arada bu depremi speküle eden, bunun üzerinden kendisine rant sağlamaya çalışan özellikle çevreleri de buradan uyarmak istiyorum. Bunların hiçbirisinin depremle mücadelede verdikleri herhangi bir katkı söz konusu değil. Açık net söylüyorum. Bunlar deprem zede de değil. Bunlar sadece buradaki süreci provoke etmeye çalışan provokatörler. Bunlar deprem zede değil. Ve orada çalışmakta olan, gayret eden bakanlarımız, valimiz, valilerimiz ve tüm oraya emeğini koyan güvenlik güçlerimiz hepsi burada bir de onlarla mücadele etmek durumunda kalıyorlar. 
Bizim işimiz var. Orada böyle bir durum söz konusu olmuş. Ve bütün bu evlerin yapımında, inşasında gelinen noktada herkes ne yazık ki hesabını, kitabını çok farklı yapmalı ve menfaat odaklı, çıkar odaklı adımları bir kenara koyarak artık inşasında bulunduğumuz her türlü binada da bütün depreme dayanıklılık zemin etüdüne varıncaya kadar her şeyi hep birlikte çok iyi götürmemiz lazım. Ve bizler tabi burada yasal süreci de çalıştıracağız. Kimden olursa olsun, ister üniversite camiasından olsun, ister AFAD'dan olsun, nereden olursa olsun. Kim burada oturulabilir şeyini vermişse bunlarla ilgili de yasal süreci başlatacağız. Zira bizler her şeyi bilen insanlar değiliz. Bu bilen insanları buralarda istihdam ediyoruz. Onların verdiği raporlara da uymak durumundayız. Uyulmadığı zaman da niçin uymadınız diye siyasetçi bununla karşı karşıya kalır. Dolayısıyla bunların nedeni niçini üzerinde de ilgili mercilerin tabii ki duracağını umuyorum. Sevgili kardeşlerim, bugün buruk da olsa bir büyük heyecanı, bir büyük coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz. 11 11 2011 tarihinde 111 büyük tesisi bugün bu salondan ülkemizin, milletimizin, şehirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Hava şartları, iklimle iklim şartları tabii ki uygun olmadığı için bunları gidip de en büyük olan yatırımdan 111 tesisin açılışını da yapabilirdik ama dedik ki bunu Ankara'dan yapalım ve buradan da uydu aracılığıyla bazı görüntüleri izleyelim alalım. Dile kolay. Bugün bir kalemde 8 milyar 365 milyon liralık yatırımın açılışını yapıyoruz. 111 yatırım. Yani eski rakamla yaklaşık 8,5 katrilyonluk bir yatırım. 5 baraj 48 HES hidroelektrik santrali, 12 dere ıslahı ve taşkın koruma tesisi, 5 gölet, 11 sulama tesisi, 10 içme suyu tesisi, 3 meteoroloji radarı, 5 gözlem istasyonu, 6 kent ormanı ve 6 milli park. Resmi olarak bugün buradan hizmete giriyor. Artvin'den Tekirdağ. Artvin'den Tekirdağ, Sinop'tan Mersin'e, Rize'den Çanakkale'ye kadar Türkiye'nin dört bir yanı bugün suyun bereketiyle, yeşilin güzelliğiyle bu tesislerde buluşuyor. Bu tesislerle yılda az önce de bakanımın ifade ettiği gibi yedi milyar yüz milyon kilowatt saat elektrik üreteceğiz. 721 bin dekar tarım arazisini sulayacağız. Yılda 124 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edeceğiz. 2 il, 16 ilçe ve 43 köyü taşkınlardan koruyacağız. Yeşil alanlarla, mesire yerleriyle, çiftçilerimizi daha isabetli hava tahminleriyle buluşturacağız. Bakın değerli kardeşlerim, AK Parti iktidarından önceki hükümet 3 yıl iktidarda kaldı. Hangi hükümet olduğunu biliyorsunuz. Bu 3 yılda 9 tane tesis yaptı. 9 tesis. Kimdi bu? DSP, MHP, ANAP iktidarı. Bunlardan bir şey olmaz. Bunların bu ülkeye verebileceği bir şey yok. Biz 9 yılda tam 991 adet tesisi tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. Onlar 
3 yılda 9 tesis açıyor. Bizim 3 yıllık ortalamamız 330 tesis. Üstelik bunu nasıl yaptık biliyor musunuz? Bizden önce DSI'nin bütçeden aldığı pay yüzde üç buçuk. Yatırım bütçesi payı yüzde kırk dört. Biz bu oranı düşürdük. Bütçeden alınan pay yüzde iki, yatırım bütçesi payı ise yüzde yirmi dört. Yatırımlar ise geçmişle kıyaslanmayacak oranlarda daha fazla. Fark ne? Fark AK Parti farkı. Fark ne? Bütçeden alınan pay düştüğü halde kıyas kabul etmeyecek derecede fazla hizmet üretiliyor. Neden acaba? Heh. Bak cevabı ben vermiyorum. Vatandaşım veriyor. Biliyor işi. Aynen öyle. Hep şunu söylediler. Devletin malı deniz yemeyen dediler. Hep böyle dedi. Fakat biz milleti efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Ve millete hizmet ederek bugünlere ulaştık.